السلام علیکم ڈاکٹر فیضان آج اس ٹاپک کے بات ہو ہی جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈینٹسٹری بہت آسان ہے اس کا جواب میں صرف ایک لائن میں دے سکتا ہوں سوچ ہے آپ کی دیکھیں پہلے تو آپ ڈینٹسٹ بنیں گے اور ڈینٹسٹ بننے کے لیے چار سال کی پڑھائی ہے پہلے ڈیش والی اور یہ بھی فری نہیں ہے اگر کسی پرائیویٹ کالج چلے جائیں تو پر ایئر جو فیس ہے وہ اب دس ایک لاکھ روپے پر ایئر ہو گئی ہے اس کے بعد پھر ایک سال ہاؤس جاب ہے ٹریننگ جس کو کہتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اچھا اسکول ہے تو کچھ سیکھیں گے ورنہ گئے اس کے بعد یا آپ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں یا ایکسٹرا چھوٹے موٹے کورس کرتے ہیں جس کے الگ پیسے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں پھر کچھ آٹھ دس سال بعد اگر آپ ٹکے رہے سب ٹھیک رہا تب آپ کی کچھ اسٹیبل انکم آنے شروع ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں ان ریزنس کی جو ڈینٹسٹری کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں اتنا مشکل کہ دس ہیز ون آف دی ہائیسٹ ریٹس آف سوئسائڈ ایز کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس سب سے میجر فیکٹر اسٹریس ہے آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے آپ اس کی سچویشن بہتر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی غفلت یا ہیومن ایرر کی وجہ سے غلط بھی کام ہو سکتا ہے یہ کافی بڑی رسپانسبلٹی ہے کوئی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتا سب کو ڈر ہی لگتا ہے تو آپ کا پورا دن سارے اینشیس پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے لگ جاتا ہے کہ یار کس طرح اس کو پریشانی نہ ہو کس طرح اس کو درد نہ ہو بے شک آپ کا جو انزائٹی لیول ہے وہ آسمانوں پہ چڑھا ہوا آپ ڈر ہوتے ہیں یار یہ کچھ ہل نہ دے یہ کچھ نہ کر دے اور اگر پیشنٹ چھوٹا بچہ ہے تو اپنی زندگی میں سکون نامی چیز تو بھول ہی جائیں جب تک وہ منہ کھولے گا آپ کی مینٹلی بس ہو چکی ہوتی ہے اگر کلینک آپ کا اپنا ہے تو مارکیٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے پیشنٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے پیسے کے حساب بھی آپ نے رکھنا ہے سیلریز بھی آپ نے کرنی ہے صفائی کی چیزیں بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں بالکل ایک ون مین بزنس کی طرح آپ ہی فائنینس پرسن ہیں آپ ہی ایڈمنسٹریٹر ہیں باقی سب چیزیں بھی آپ ہی ہیں ایک پراپر پورا ایک بزنس ہے چیزیں روز خراب ہوتی ہیں صحیح بھی آپ نے کروانی ہے ڈینٹسٹری کے کافی لمبے ورکنگ آرس ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے شام سات آٹھ بجے بھی کافی نارمل ہے یہاں پہ اور اس میں سے آدھا ٹائم آپ کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو کافی فزیکلی ڈیمانڈنگ جاب ہے یہ ابھی ورکنگ آرس کی بات کری ہم نے یہ پروفیشن صرف فزیکلی ڈیمانڈنگ نہیں ہے یہ مینٹلی کافی زیادہ ڈیمانڈنگ اور ایگزاسٹنگ ہے آپ ہر چیز جو یوز کر رہے ہیں وہ سب پوائنٹیڈ ہے اور آپ کی یہ پیشنٹ کی غلطی سے ذرا سا ہلے نا تو یہاں آپ کا کچھ ہو جائے گا یا پیشنٹ کے کچھ ہو جائے گا تو آپ سارا فوکس جو ہے نا آپ کا ہر وقت ٹوینٹی فور سیون جب آپ چہرے بیٹھے ہوتے ہیں پورا اس انسٹرومنٹ اور آپ کے ہاتھ پہ اور پیشنٹ کے منہ کے اوپر ہوتا ہے سارا کام ملی میٹر سے بھی کم کے لیول کی پیسیشن جو ہے وہ چاہیے آپ کو ورنہ آپ کی کوالٹی آف ٹریٹمنٹ بلو ایوریج ہو جاتی ہے تقریباً ہر پروسیجر کے اندر آپ کو اپنے آرٹسٹ کو باہر لے کے آنا ہے کہ مطلب اگر آپ فلنگ کر رہے ہیں تو ایسی فلنگ کریں گے کہ ساتھ والا دانت کیا اگلا ڈینٹسٹ بھی نہ بتا پائے کہ فلنگ کہاں کی آپ نے اس کام میں بہت فنس چاہیے اور مینول ڈیکسٹریٹی چاہیے آپ جنرل میڈیکل پریکٹیشن اس طرح نہیں ہے کہ مطلب جی اچھا درد ہو رہا ہے سر میں جی ایک پینڈول کھا لیں اچھا زیادہ درد ہو رہا ہے اچھا جی دو پینڈول کھا لیں پیٹ میں بھی درد ہے اچھا فلیجل بھی کھا لیں اور ہاجمولا بھی کھا لیں اس میں دماغ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں کانسٹنٹلی وتھ سپر پریسیجن ڈینٹسٹری میں بیک ایک شولڈر ایک نیک ایک کی بہت زیادہ چانسز ہیں میں جس بیچارے سینئر یا ایکسپیرینس بندے کو جانتا ہوں کوئی نہ کوئی بیچارے کا پرزا ہلا ہوا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ تیڑے میڑے پوسچر میں کافی دیر تک کام کر رہے ہوتے ہیں پچھلے دس سال میں چکن چٹنی رول پچیس سے ڈیڑھ سو کا ہو گیا میگنم کی آئس کریم پچیس روپے سے ایک سو دس روپے کی ہو گئی ہے شلوار کرتا دو ہزار روپے سے لے کے پانچ ہزار کا ہو گیا فیلنگ جتنے کی تھی تقریباً ابھی بھی اتنے کی ہے مجا لے کے ڈینٹسٹ بےچارا تھوڑے سے پیسے انکریز کر سکے اپنے ڈاکٹر صاحب آپ تو پیسے ہی بڑھائے جا رہے ہیں ہم تو اتنے دیں گے جتنے ہم دس سال سے دے رہے ہیں ہر تھوڑے دن بعد کوئی نئی ریسرچ آتی ہے کوئی نئی ٹیکنیک آتی ہے نئے پروسیجر آتا ہے نئے اکوپمنٹ آتی ہے تو ہمیں وہ سیکھنی پڑتی تاکہ ہم بھی اپ ٹو ڈیٹ رہے میڈیکل فیلڈ میں وہ کرنے کے لیے الگ پیسے لگتے ہیں ہر پیشنٹ یہی سوچ کے آ رہا ہے بالکل درد نہیں ہونا چاہیے زبردست ٹاپ لیول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور فری میں ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت درد تو ہو سکتا ہے اور کچھ پروسیجر میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور جو امریکن ڈینٹسٹ دو تین ہزار ڈالر چارج کر رہا ہے کراؤن کے آپ کر رہے ہیں دس پندرہ ہزار تو کوئی تو فرق ہوگا نا کوالٹی میں بھی یہاں کی لیبس اتنی ایڈوانس نہیں ہیں لیکن پیشنٹ انسٹاگرام پہ پوسٹ دیکھ کے آیا ہوا ہے اور آپ کو ٹینشن دے رہا ہے اس سب کے باوجود کہ آپ کا کام بیسٹ ہو گیا آپ نے بہت کورسز کیے ہیں آپ بیسٹ مٹیریل بیسٹ اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں سب سے اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں وہ پیشنٹ جس نے آج تک کبھی کھاڑی پہ
उसकी रिस्पेक्ट करें बेचारा बहुत ख्वार होकर यहाँ तक पहुँचा है और आपकी सोच है कि अभी भी उसके दिमाग में क्या चला और अभी भी कितना ख्वार हो रहा है वो ये काम आसान नहीं है आसान तरीके भी दुनिया में मौजूद है पैसे कमाने के इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी आपको हमेशा वो मुस्कुरा के वेलकम करता है दैट बिंग सेड मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं डेंटिस्ट क्यों बना मुझे लोगों को खुश करना पसंद है और उसके साथ साथ अगर मैं किसी की स्माइल ठीक कर सकता हूँ किसी को पेन से निजात दे सकता हूँ तो इससे अच्छी नौकरी और क्या हो सकती है जब पेशेंट खुश होके पेन फ्री होके दुआएं दे जाता है सारी ख्वारी वैसी वसूल हो जाती है आपकी यू आर सेटिस्फाइड वीडियो पसंद आए तो शेयर करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग